Les Knicks et les Pacers sont donc dos à dos. Erwan, après deux victoires soir, à hein. domicile. Ouais, hier hier soir, soir, il y avait une équipe de dos, mais il y avait une autre qui n'était pas de dos, si tu ouais, vois ce que je veux dire. Vache, incroyable. Alors, les dimanche soir, 21h30, entre les Clippers, les Mavs et les, les Knicks, là, pas cadeau. En tout cas, il y a deux dos dans la série. Ils sont deux à dos. Tout est encore à faire. On, on est sorti des deux matchs à New York avec une intensité de malade qui s'est poursuivie sur le match 3. Encore un bête de match. Je me demande encore comment les Knicks ont perdu, mais bon, c'est un autre ah, débat. Bon, je, te, en je vais te dire comment ils ont perdu. Hein. Et ben, tu vas me le dire dans quelques instants. Euh, et puis, donc, ce match hier, euh, horrible match, plus 30 à la mi-temps. Franchement, terrible. Terrible déculotté. Mais en même temps, quand tu joues à 7. Merci. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose Non, mais moi, je leur, moi, moi, sur le match hier, je leur en veux pas. Je leur en veux pas. T'as pas les outils, t'as pas les armes, t'es en demi-finale de conf. Euh, voilà, et puis, as un plan, et puis, puis ton collectif, c'est là. Que, quand on parle de collectif au basket, c'est aussi pour, pour parfois euh, faire face à des blessures, à des absences. Voilà. Et Tom Thibodeau, c'est pas. Honnêtement, je vais peut-être être dur avec ce que je dis. Parce qu'en plus, ce n'est pas fini. Moi, j'espère profondément qu'ils vont aller en, en, en finale de conf. Mais il y, philo, il y a une philosophie de manière de jouer. Il y a du cœur, il y a de l'intensité. Voilà. Ça, c'est ce que Tom Thibodeau sait, et, et sait mettre en place. Et il le fera toute sa vie. Et on voit tous les joueurs qui jouent pour lui, ils ont ça. Mais après, c'est un bon mec pour mettre une philosophie en place, pour mettre des, des choses qui vont marcher à minima. Par contre, c'est un mauvais coach. Je suis désolé. Dans le, dans le sens coacher le match, s'adapter au scénario. Hier, hier, on voit que vraiment c'est Brunson, 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 Brunson. Eh ouais, Kiki, mais le problème, c'est que Brunson, il commence un peu à tirer la langue, déjà à la fin du match 3. Je et c'est là que tu le perds. Mais comment lui en vouloir aux Gonz En face, ils ont un plan, ils lui mettent trois mecs sur le rab. Heureusement que sur un des trois, il y en a un quand même à qui il aime bien, Nembard, il lui met la misère. Heureusement que lui, parce que les deux autres, euh, TJ McConnell et euh, Ney Smith, bonjour, le, bonjour les enfants, il n'y a pas cadeau. Et, et c'est que ça, et c'est que ça, et c'est que ça. Et derrière les autres, oui, ils ont un gros cœur. Di Vincenzo. Des, des, des crises d'adresse d'exception de, euh, Josh, Josh Hart le ouais. cœur Arsenstein ouais. il est tout seul à l'intérieur ouais. mais, mais au bout d'un moment tu t'attends à quoi quand Josh Hart il va, il va défendre 35 38 40 minutes sur Pascal Siakam qui lui rend 10 cm 15 cm et, qui, et, et Pascal qui, il est le scalp il, et, qui, il et, scalp. Et, et qui le tamponne quand à la fin du match 3 tu subis tu, tu rends plein de lancers tu rends, tu rends plein de robots offensifs alors que t'as le seul mec à plus de 2 mètres sur le terrain c'est Arsenstein et qu'en face, ils ont Siakam et Turner. Tu t'attends à quoi bah, Moi, je m'attends à un truc. Hein, C'est qu'on il... dise la même chose il que pour Mike Bah Il est dans l'effectif. Mais il est dans le 5, là. Il rigole. commence les deux matchs à Indiana. Bon, bon, le seul truc, et je, fais, je ferai toujours le parallèle entre coach Thibodeau, Tom Thibodeau et Mike D'Antoni, qui sont des entraîneurs aux antipodes. Ouais, tu m'étonnes. Aux antipodes. Mais qui ont exactement la même particularité. C'est qu'ils ont une manière de jouer qu'ils ne changeront absolument jamais, ouais. même dans les grandes juttes de playoff. C'est ce qui a fait perdre les Rockets contre les Warriors, a shooté 27 fois à 3 points, et c'est ce qui va faire perdre une fait nouvelle perdre fois. Phoenix aussi à l'époque. Hein. Phoenix absolument, même si bon, euh, là quand je vois les mecs qui, qui jettent des trucs sur le terrain, on leur donne 100 000, et, on, et à, à l'époque, il y a trois joueurs qui se lèvent du banc, donc Don Babac hein, et Amaristo de Mayer, deux des meilleurs joueurs de l'équipe, hop, ah, vous jouez pas le prochain match. C'était abusé à l'époque, enfin bref, on ne reviendra pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est des jusqu'au jusqu boutistes dans leur philosophie qui leur permettront toujours d'avoir des bonnes équipes de saison régulière, donc crédit dans ces cas-là, qui leur permettront parfois de passer des tours de play-off, qui leur permettront même de battre les équipes qui sont moins fortes qu'elles, mais qui leur permettront absolument jamais de faire des upsets, de bien gérer les fins de match et à un moment donné, comme tu viens de dire, un bon coaché, s'adapter à la situation donnée, faire jouer ton neuvième homme qui va mettre le tir, je sais pas, on peut... combien de fois dans l'histoire on a vu des mecs improbables taffer à un moment improbable Savoir, savoir s'adapter à, 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 à une situation de match présent, ouais. À l'instant présent, et puis savoir aussi utiliser un petit peu toutes les armes que tu as. Moi, non, je suis ouais, ouais, demande trop. Alex Burke, tu sais que c'est un bon joueur de basket. Non, mais Alex, c'est bien qu'il soit venu à, dans la à, rotation. À, là. Alex Burke, mon gars, il était mis au banc de la société. C'était un délire, quoi. Il a fait une, une non, mais, il a fait non, une mais Alex Burke, au bout d'un moment, j'ai cru que c'était Guy George, tu vois, le mec. Oh, non, non. non, mais sans déconner, le mec, il oh, non, faut surtout pas le faire jouer. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Après Shusha Chihuahua, il est dans le 5 et il est passé de je joue 0 à je suis dans le 5. Donc, en fait, ça veut dire que depuis le début des playoffs, au lieu de jouer à 7, bah, tu peux jouer à 9. Et quand je dis jouer à 9, je te dis pas de donner du du temps de jeu à tout le monde, on est en UNSS. Faut que on tout parle monde pas soit... de l'autre management. Voilà. Hein. Ouais, faut, ouais. faut que tout le monde soit content, sinon les parents ils vont venir gueuler. Pourquoi ils jouent pas, Titouan Tu vois, ouais. on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Je te parle qu'à un moment donné, il faut aussi préserver tes gars pour justement des fins de match, pour des tours précédents, avoir une vision un petit peu, allez, je ne vais pas dire à long terme, mais au moins un petit peu plus à, à moyen, moyen terme. Quand surtout, tu dis moyen terme, c'est dans trois semaines. Surtout, tu vois. surtout quand tu as une fenêtre qui te dit, ouh, je peux aller en finale de conf. Une fois que tu es en finale de conf, hé, hey, 
on qu ne qu sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, mon gars, il tire, il tire. Jalen Brunson, je ne lui en veux même pas. Il met un tir à trois points dans le match 3 pour venir à égalité. Brunson, le match 3, on doit, on doit le gagner. On le perd à cause de Tom Thibodeau. Alors oui, Jalen Brunson, il a des lay à lui. Il les rate. Il, il en rate deux à lui. Il rate des, des lancers francs. Mais pourquoi Les mecs sont cramés. Et puis, quand je disais tout à, dans une autre vidéo que hum, Jamal Murray, on lui, fait, on lui évite de monter la balle. On l'économise pour aller pour aller plus le retrouver après 10-12 secondes d'attaque en prenant des écrans pour qu'il souffle un peu. Non, mais les Knicks, ils font pas ça. Pourtant, les Knicks, moi, tu, ils ont jamais fait ça. Ils vont les pas Knicks, c'est tiens, monte la balle. L'autre, il prend. Ney Smith, qui, bravo. Ce que fait, fait Ney Smith défensivement, c'est monstrueux. Alors, il fait jamais faute, ce bâtard. <rire> Alors, mais, mais par contre, ce qu'il fait, l'impact qu'il est en train de mettre, la, TJ McConnell, ce qu'il est en train de faire, c'est magnifique. Défensivement, il le massacre. Et, et on attaque aussi, je te rassure. Et, hein. et, 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 et il est à 90% du temps. C'est Brunson qui monte la balle. Et j'ai l'impression que Thibodeau ne veut pas que ça se passe autrement. Et c'est trop dur. Dribbler dans la création, t'as beau être Brunson. T'as beau être Bronson, c'est trop dur à un moment donné. Il faut proposer autre chose. Et là-dessus, on voit que ben, Tonton, il est là et il n'a rien d'autre à proposer que plonger, battre, bagarre. Allez, il faut y aller. Ah ouais, ben ouais, voilà. ben ils ont joué leur saison régulière comme ils sont en train de jouer les playoffs. Ça, on l'a beaucoup dit. Euh, on a beaucoup dit qu'ils avaient beaucoup de cœur. On le savait aussi. Là, après, tu vois, là, on est, on est très dur avec Thibaudot. Et d'après moi, euh, s'ils ne vont pas... Dur, comme on l'a toujours été. Oui, oui, mais ce n'est pas ce soir. Ce n'est pas ce soir. Ça, il je, fait moi, ce pas il... Que ça. Je dis juste, je dis juste. Je vais essayer de, de tempérer ça. Parce que moi, mon avis, c'est que euh, là, aujourd'hui, les Knicks vont jouer à 6 avec 4 blessés parce que Thibaudot est, est incapable d'avoir une rotation un peu équilibrée en saison et en début de playoff Ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est qu'il y a 2-2. Deux -deux que tu as gagné tes deux matchs à domicile, oui, oui. que tu as perdu tes deux matchs à l'extérieur et que c'est à ça que ça sert l'avantage du terrain. C'est de, si tu es invaincu à domicile, tu passes. Donc, on va parler un petit peu de tout ça tranquillement parce qu'il y a le match 5 qui va arriver. Et ça va nous permettre aussi de parler des mecs qui reviennent un peu en forme. Je pense par exemple à Tariz Ali Burton. C'est bien qu'ils soient rentrés dans ces playoffs à un moment donné parce qu'ils en avaient besoin. Hein. Ils en avaient besoin, hein, ces gars-là. Mais tu me parlais de la, tu sais, de la fenêtre pour aller en finale de conf entre les Knicks et les Pacers, de les imaginer. Il y a quelques mois, en finale de conf, alors là, fallait... c'était la ouais, grosse bon, cote. Hein. À, 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 à partir du moment où les Bucks se sont pètes au premier tour, forcément, ça dégage. Et les Sixers Et les Sixers, ben bah oui, t'as raison. Et lui, t'as lui, t'as mis Rachel Et ça dégage, ça, dégage, ça, dégage forcément le, ça dégage forcément le tableau. On va faire quand même un petit peu le bilan des, des blessés, parce que pour ceux qui ne suivent pas... Euh, donc, Mitchell Robinson, euh, Boyan Bogdanovic, Julius Randle, Julius Randle, ouais. euh, Ojean Nobi. Ouais. Bah voilà, hein. quatre de, de, de tes meilleurs joueurs. C'est quand même donc ça, c'est aussi le, la faute à pas de chance ou la faute à une drôle de gestion. Hein. Chacun, chacun est libre d'avoir cette lecture là. Moi, je suis très inquiet. T'as raison, il y a deux deux, il y a le match, t'as l'avantage du terrain et c'est à ça que ça sert. Et surtout, euh, le Garden cette année, c'est exceptionnel, exceptionnel l'ambiance. Ouais. Maintenant, moi, j'ai vraiment l'impression que la série elle a basculé sur le monétaire du match 3 que en fait que que tu as en main, mais que tu es tellement cramé que tu, finalement tu le perds sur un tir de, de Neymard. Il en rate deux. Il en, il en rate deux ouverts ah juste ouais. avant. Euh, il, il a 10 et, mètres. Et derrière, il va mettre à 12 mètres et tout. Je... Donc vraiment, je pense que celui-là, physiquement, oui. mentalement, il a fait très mal. Et c'est pour ça que sur le match 4, je ne leur en veux pas. Ils, se, ils sont tellement lessivés physiquement et moralement. J'espère que le public du Garden va leur amener va leur ramener du jus, mais par contre, tactiquement, qu'est-ce qui va se passer de plus bah rien, Il faut, il faut que Jalen Brunson il mange des, des haricots oui. magiques euh, comme, comme dans Dragon Ball Z. C'est prévu. Ça s'appelle ah, le, bah dopage, voilà, ça le dopage, par contre. On va s'appelle le, le Kumé là-haut là, qui file les haricots magiques. Oh, j'ai un bel trou de mémoire, tiens. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ils vont le dire dans le, dans le chat, j'en suis sûr. Ah, dans les commentaires. C'est honteux, putain. Ba Baba, Balba, un truc comme ça Je ne sais plus. Je sais plus. On va cuire Karl, qui peut-être aura la réponse du coup. Hein. Salut Karl, est-ce que tu nous entends Est-ce que tu es avec nous pour parler de cette belle série entre les Knicks et les. Attends, je regarde en même temps. Pacers. Et les Pacers. Non, mais je regarde euh, les gens qui nous disent. Daba, euh, Daba. Ils disent n'importe quoi là. Je crois que c'est Daba, un truc comme ça. Est-ce qu'il nous entend, Karl Vous m'entendez, les oui, gars Oui, on t'entend. Ça va Mister Popo Ça va, Caillot, bravo. Caillot, Caillot. Caillot, Caillot. Caillot maître Caillot. Euh, ça va, Karl, tranquille c'est une voix familière. Ça va, ça va et vous Ouais, ça va, tranquille. On est là. On parle des Knicks et des Pacers. T'as vu, Erwan est plein badin sur euh, Coach Thibodeau. Euh, J'ai la sensation que toi aussi, t'es d'accord avec ça. Il y a euh, eh bien, plus d'essence de, plus de, dans le moteur côté Knicks. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Erwan sur ce point-là. Moi, je pense que les Pacers, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de, de rouler en rouleau compresseur, en train de tirer sur la corde et euh, de jouer à fond sur le rythme et je pense qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'à force que Thibaut tire sur ses joueurs, bah, ils n'ont plus, plus de carburant. Donc, à la fin de la journée, moi, je pense que ça va se
les Pacers sont quand même presque réussi à prendre un match au, 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 au Madison. C'était le match 2, je pense. Ouais, ouais. Ils étaient à deux doigts de le prendre, c'est ça, hein ouais, bah, ça. Vu, vu, vu le momentum qui vient de se passer à Indiana, je, moi je pense que les Pacers vont prendre le, 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 le match 5 là, euh, au Madison. Je ne sais pas ce que vous, 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 vous pensez de ça. Alors avant de répondre à ta question, nous avons donc la solution au ministère. Donc les Senzu, les haricots Senzu bien sûr, hein, qui vous donnent le truc. C'est Karin qui donne le gros pépère là. Voilà, voilà. c'est comme ça tout est, tout, tout est bien. Voilà, ben, tu peux répondre à ça Erwan. Vraiment tu imagines qu'ils sont tellement crevés qu'ils ne vont pas gagner chez eux à domicile là Non parce qu'ils ont, qu ont du coffre et que de toute façon <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont programmés pour ça. Maintenant je pense que Thibaudot va devoir tactiquement amener... Il est obligé. Je pense que c'est la. Il en, a, il, a, il en a fait des runs de playoff avec ses stars blessés, hein, les Derrick Rose, <rire> les Joaquim Noah sur une cheville, les Lioldeng avec un genou en moins, euh, Minnesota, c'est pareil, tiré sur les mecs encore. Partout où il est passé, il a toujours su faire ça avec des blessés. Maintenant, là, j'ai l'impression que c'est peut-être la, 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 la saison où c'est le pire pour lui. Vraiment, il y a, il y a trop de blessés. Est-ce que. Bon, je l'ai vu tenter un petit peu de zone. Bon, il était à moins 30. Hein. Donc, c'est vraiment pour, euh, pour limiter la casse. Je. Je suis peut-être rêveur, je suis peut-être euh, trop optimiste, mais j'ai envie de voir comment, à un moment donné, il va essayer de, de rendre la tâche un petit peu plus facile à, à Jalen Brunson, parce que ça va passer. Ça veut dire quoi ça Comment tu ben, Je ne sais pas, peut-être. C'est possible. Euh, L'éviter. Moi, honnêtement, il, en face, Carlyle, c'est un très bon coach, il connaît, hein, il n'est pas fou. Ben, oui. L'autre, il lui dit ah, Tu veux monter la balle tu veux, Ton gars, tu veux qu'il monte la balle, qu'il prenne les pics, qu'il joue tout sur le dribble Très bien, moi j'ai trois mecs là, ils vont tout donner. Oh, c'est simple, tout le monde le sait, non Mais ouais. voilà, donc c'est pas, de, pas donc, la défense la plus difficile pro de Protégeons-le un peu, fais monter la balle par un autre que mais essaie d'aller le trouver sur des sorties d'écran. Ce... Voilà, j'ai envie d'essayer de voir ça. Peut-être d'avoir une autre acte... C'est qui Après, mon Chelsea, ils ont son père. Alors, juste McBride, il est censé être meneur de jeu, donc. Ouais, mais qui est, plus, qui est plus un deuxième mais... arrière-shooter, quoi. Ah, mais qui va monter la balle oui, alors mais je... Tente quelque chose, c'est ça que je veux Pour moi, si on reste comme ça et que personne revient d'ici là. Ça, ça, ça va pas le faire. Ouais, je tu dire, souffres je... physiquement, tu souffres sur la taille, parce que on parle, de, on parle pas non plus aussi, on a pas assez d'Artenstein. Il, mon gars, il se, dans, il, 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 vaillant, est, il mais... est, mais ouais, wow. mais ils sont tous vaillants. Alec, on ouais. on l'a dit, Alec Burke, il joue très bien. Alec Burke, il est rentré alors que il était considéré comme un, comme un déchet de la société. Il est rentré, mais deux fois 14 quasiment, et il est très bon. Donc, euh, je sais pas. Je... Moi, je veux dire un truc. Je pense que. Vous, les fans des Knicks, et je veux parler à vous, les fans des Knicks, vous, euh, vous espérez des changements là où il n'y aura pas de changement. Non, pas. Et c'est normal d'espérer qu'il y ait du mieux. Mais je crois aussi que cette manière de jouer, qui a donc permis à cette équipe de passer un tour, etc., je ne veux pas refaire l'histoire, finir deuxième, et qui est aussi une conséquence de tous ces blessés, enfin, c'est l'inverse, les blessés sont une conséquence de cette stratégie, vous permettra à cette équipe de s'offrir un money time. Et c'est une équipe qui, dans les money time, nous a toujours régalé. Mm -hmm. Encore plus à domicile. Donc, oui, peut-être faire remonter la balle à un autre. Ils n'ont jamais fait ça dans la saison. Et je reviens sur, tu sais, la fameuse descente, défense pardon, sur, sur, sur Tyrese Maxi, machin. C'est une équipe qui a des bases fortes et qui ne va pas changer ses bases dans les, dans les moments les plus importants. Donc là, aujourd'hui, tenter de faire d'autres entrées de système et tout, ils ne le feront pas. Et la la, la, la réalité, Thomas, c'est que tu, ils mourront tu, tu, par ne, pas, meilleure, tu ne gagnes pas un match de play même à domicile, même au Garden, à 6 ah, mais ça ça n'existe pas. Surtout quand il y a une série en série. Ah, voilà. Ça oui, n'existe pas. Ils ont déjà quatre matchs dans les pattes. Et je peux te dire que moi, dès le début, dès le match 1, j'ai vu Carlisle, ce qu'il a mis sur Brunson. J'ai fait, c'est simple, hein. Mais par contre, je fais, vas-y, gros, on va voir si t'as du cœur. Qui Carlisle Ah, Carlisle. Carlisle. Ah ouais. Carlyle. Je crois que tu veux me parler du pivot de, du CSK. Mais a... non. Rick Carlisle. Ouais. T'as dit Carlisle. Je fais, je sais qui lui. Carlisle. Ah non, Carlisle. Pardon. Donc, <rire> il a dit tout de suite, Naismith en mission. Euh, derrière, je mets Numbard. Et derrière, je mets aussi euh, TJ McConnell. L'autre, il a dès le match 1, oui, il s'est bon. dit Je vais, mais on perdront va voir sur la ils, sont. ils sont comme ça, ils là, perdront la et gagneront de la, la tomate, même manière. Là, ce que je veux te dire, c'est que, et t'as certainement ils raison. Ils ont tapé les Sixers comme il ça, c'est fou. Il va, oui, mais il y a Sixers, il y a Bogdanovic, il y a Mitchell Robinson. Bon, pas longtemps. Il y a, y a, y a Uninobi. Un, un non, mais gros, ça n'a rien à voir. Mais je, il n'empêche qu'on en est là. Ils ne vont pas changer. Je n'y peux rien. Ils ne vont pas changer. Ils perdront sûrement à cause de ça, mais ils ne vont pas changer. Attends, parce que là, hier, quand même, c'est un match, il y a 2-2, tu vois, tu menais 2-1. Hier, tu prends une doudou de monumentale. Ça arrive. À la fin du deuxième carton, il n'y a plus de match. Je ne leur en veux même pas. Pourquoi il ne met pas tout le monde au frais Par contre, au Garden, ça, tu n'as pas le droit. Bon, tu as un quai là-dessus Ah, je ne sais pas. Hier, j'ai trouvé quand même une vraie fatigue, une usure mentale. J'ai trouvé qu'il n'y avait plus de ressort dans la machine. Et puis, je trouve qu'ils morphent sur des choses très dures. Le rebond, tu as des mecs plus hauts que toi, plus grands que toi. Josh Hart, on adore. Il prend encore 18 rebonds ou je ne sais pas combien. Exceptionnel, lui. Mais bon
Euh, on va aller sur le match 5. Parce que là, je regardais vite fait les stats. Là, Di Vincenzo, il a moins 40 de plus Manu sur ouais, le match ouais. 4. Bon, en même temps. Euh, regardons un petit peu les cotes, s'il vous plaît, de ce match 5 entre les Knicks et les Pacers. C'est aussi dans la nuit de mardi à mercredi. Hein. On pourra débriefer ça avec Rémi Réverchon sur la Ouna TV. Les Knicks sont tout de même favoris, Erwan. 1,68. Mm -hmm. les, Pacers, les Pacers sont à 2,10. 85% des gens qui euh, ont parlé sur ce match euh, votent sur les Knicks. Alors, du coup, Karl, toi, tu étais... Euh, bien sûr, avant que Karl réponde, pardon. Euh, comme toujours, vous le savez, on, on fait gaffe mm -hmm. avec les jeux d'argent. Hein. Ça comporte des risques et euh, c'est interdit aux mineurs. Je répéterai ça toujours, la famille. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est avec le code FT10, comme d'hab. Euh, du coup, Karl, toi, tu disais, euh, tu mises plutôt sur les Pacers sur ce match 5, alors Moi, je mise sur les Pacers pour euh, le match 5. Moi, je pense qu'ils vont continuer à, à foncer sur euh, la lancée qu'ils sont, qu sont en train de mettre depuis deux matchs là maintenant. Et je trouve que les Knicks sont, en fait, les Knicks sont vraiment cramés. Quoi. Donc, même si je sais qu'il y a le Madison et tout, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'ils doivent jouer le coup parce que c'est là, là que ça, 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 ça doit se jouer. Moi, pour moi, personnellement, je pense qu'ils prennent ce match ce 5 là Ok, donc 3-2 Pacers. Dites-nous dans le chat, vous, ouais. euh, en même temps. Erwan, prono. Alors, je rejoins complètement ce que dit Karl et ça, ça va dans le sens de ce que je dis depuis le début. C'est que pour moi, ils n'ont plus de solution et tu ne gagnes pas un match de playoff d'une intensité parce que c'est une énorme intensité que les deux équipes mènent. Tu ne gagnes pas un match à 6, même à 7. Honnêtement. Et, euh, et la cote est belle à 2-10 des Pacers. Donc pour moi, ça fait deux raisons d'aller euh, malheureusement sur, sur les Pacers. Je ne le ferai pas parce que je ne parie pas contre mon équipe. Clairement. Mais, euh, mais voilà, malheureusement, je suis obligé de te dire que je, 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 je vois les Pacers. Nix pour moi. Nix dans ce, dans ce match à domicile. Et, euh, et ça ira au match 7 euh, dans cette série. De toute façon, vous avez bien compris, moi je veux des matchs 7 par Oui, oui, on, euh, on te connaît même. Ouais. Euh, moi je suis là pour me régaler. Les, dès qu'il y a des sweeps, ça me, ça me tend. C'est pour ça que les Nuggets, là, ça m'arrange qu'ils reviennent dans la série parce que j'aurais bien eu la haine euh, dans cette petite série. Bon voilà, bah, merci Carl de nous avoir appelé. Merci Carl. Avec plaisir les gars. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Sachez deux choses, c'est que je regarde dans le chat là, beaucoup euh, sont de la vie de Carl hein, match, et d'Erwan. Match 5 en faveur euh, des Pacers et que donc euh, celui qui donne les haricots magiques, c'est le chat Karine. Karine. Et donc, on a posé la question, on fait le jeu des Karine connues. Ah, le chat Karine, c'est le chat blanc. C'est le chat avec le tonton. Là. Voilà, et c'est lui qui sort les trucs. Le gilet et tout. Là. Voilà, qui dégoûte d'ailleurs. Ouais. Euh... <rire> Mais ils ont joué au jeu des Karine connues. Et la me... le... pour rester dans le thème, je ne vais pas toutes les faire, hein, bien sûr. Mais le meilleur, c'était euh, Karine Abdujabar. Ça, ouais, ouais. Ça, oui, ça, ça marche Karine toujours. Benzema, ça, aussi, non. Karine Benzema, bien sûr, ouais. ça, ça, ça marche aussi. Donc bravo à vous dans le chat. Vous m'avez régalé pendant que les gars étaient en train de discuter de basket. Je me bidonnais de vos, euh, de vos messages dans le chat. Voilà pour euh, le match entre la série entre les Knicks et les Pacers. Hein, on parlera des autres séries mercredi dans Clutch et jeudi dans le First des Shows.